সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আপনারা ভালো আছেন কোরাস ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি মশিউর আপনাদের কাজ করি এই টিটোরিয়ালে স্বাগত আছি তো আজকে হচ্ছে আমাদের সি এস এর পার্ট টোয়েন্টি ওয়ান তো প্র্যাকটিস এডিটার ওপেন করতেছি মজিলা ফার্পিক্স ব্রাউজার ওপেন করতেছি আজকে আমরা দেখবো যে সি এস এর ফ্লোট প্রপার্টি কীভাবে ব্যবহার করতে হয় তো এখানে প্রথমে আমি একটি ইমেজ নিচ্ছি এম সি ট্যাগের মাধ্যমে ট্যাপ প্রেস করতেছি তো এখানে আমাদের ইমেজের লোকেশান বলে দিতে হবে তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে পাম্প দিকে অ্যাসেস ফোল্ডারের ভিতরে আমাদের দুটি ছবি রয়েছে আমি যে কোনো একটি ছবি ইউজ করব তো স্টাইল সি এস এসকে এক ফোল্ডার আগে যেতে হবে এস এস ফোল্ডারের ভিতরে যেতে হবে দেন ছবিটার নাম বলে দিতে হবে তো আমি এখানে ডট ডট স্ল্যাশ দেন অ্যাসেটস দেন স্ল্যাশ দিয়ে হচ্ছে পেবি ডট জে পেজে ওকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ছবিটি ডান দিকে চলে আসছে এবং অটোমেটিক টেক্সট এখানে ইউজ করতেছি আমি সে বেবি এটিকে আমি একটু ছোটো করে নিচ্ছি ছবিটাকে যে ট্যাগকে ধরতেছি দেন হচ্ছে এটার স্পেসিফিক একটি উইথ দিচ্ছি উইথ কলম দিয়ে সে মনে করে যে টু হান্ড্রেড পিক্সেল ওকে এখন আমি চাচ্ছি যে এই ছবিটি একদম ডান দিকে থাকবে এখানে থাকবে তো এটার জন্য আমরা ফ্লোট প্রপার্টি ইউজ করতে পারি ফ্লোট কলম দিয়ে এখানে ইউজ করতে পারি রাইট আমি দেখতে পাচ্ছি যে ছবিটি কিন্তু ডান দিকে চলে গিয়েছে এখন ছবিটি যদি আপনি বাম দিকে নিয়ে আসতে চান সেটা আপনি ফ্লোটের মাধ্যমে করতে পারবেন সে আমি এখানে ফ্লোট রাইট ইউজ না করে লেফট ইউজ করতেছি এবং দেখতেই পাচ্ছেন যে এখানে কিন্তু ছবিটি বাম দিকেই রয়েছে এবং এখানে ফ্লোটের আরেকটি প্রপার্টি ইউজ করা যায় ফর এক্সাম্পল আপনি কোনো একটি ছবি বা কোনো একটি ট্যাগের আউটপুট ফ্লোট রাইট বা লেফট করা রয়েছে এখন আপনি এটাকে বাদ দিতে যাচ্ছেন সেক্ষেত্রে এখানে আপনি ইউজ করতে পারেন ফ্লোট নান ফ্লোট নান ঠিক আছে মানে হচ্ছে আগে কোথাও লেফট এবং রাইট করা রয়েছে সেটাকে যদি আপনি বাদ দিতে চান সেক্ষেত্রে আপনি ফ্লোট নান ইউজ করতে পারেন তো ফ্লোটের ভ্যালু হচ্ছে তিনটি একটি হচ্ছে লেফট একটি হচ্ছে রাইট আর একটি হচ্ছে নান ওকে এখানে আমি এম সি টেকের পর পিটেক নিচ্ছে পিটেকের ভিতরে লরেমের সে হান্ড্রেড ওয়ার্ড রাখতেছি হান্ড্রেড ওয়ার্ড রাখার পর সে মনে করেন যে আমি এই ছবিটাকে এখন দেখতে পাচ্ছেন যে নর্মালি লেখাগুলো আমি ফ্লোট এটা বাদ দিচ্ছে ফ্লোট বাদ দেওয়ার পর নর্মালি এক ছবি এখানে রয়েছে এবং নিচে লরে মিপসামের যে টিক্সগুলো রয়েছে এগুলো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এখন মনে করেন আমি এই ছবিটাকে আবার বাম দিকে সেট করতে যাচ্ছি ফ্লোটের মাধ্যমে যদি ওটা বাম দিকে রয়েছে বাট আমরা ফ্লোটের মাধ্যমে আবারও সেট করব তো এখানে আমি ইউজ করতেছি ফ্লোট দেন লেফট এবং সেমিকলন দিয়ে শেষ করে দিচ্ছি ওকে তো যখন আমরা ফ্লোট লেফট ইউজ করতেছি দেখতে পাচ্ছেন যে লেখাগুলো কিন্তু ডান দিকে চলে আসছে বাট লেখাগুলো কিন্তু এখানে থাকার কথা না লেখাগুলো কিন্তু নিচে থেকে স্টার্ট হওয়ার কথা তো আমরা এই প্রবলেমটা সলভ করতে যাচ্ছি যে একটি ছবিকে যখন আমরা ফ্লোট লেফট করতেছি ডান দিকে যেন নিচের কন্টেন্টগুলো যেন ডান দিকে চলে না আসে তো এটা সলভ করার জন্য যেটা আমরা করতে পারি পিটেকের ভিতরে যে কন্টেন্টগুলো এগুলো ডান দিকে চলে যাচ্ছে তাহলে আমরা ওই পিটেককে ধরব ধরার পর সেকেন্ড প্যাকেট শুরু শেষ করতেছি এখানে সি এস এসের একটি প্রপার্টি আমরা ইউজ করব ক্লিয়ার কলম দিয়ে ক্লিয়ারের একটি ভ্যালু রয়েছে লেফট এটা আমরা কখন ইউজ ইউজ করব যদি ফ্লোট লেফট করা থাকে ফ্লোটের ভ্যালু যদি লেফট হয় সেক্ষেত্রে আপনাকে বাম দিকে ক্লিয়ার করতে হবে তো আমি এখানে ক্লিয়ার লেফট ভ্যালু ইউজ করতেছি এবং দেখতে পাচ্ছেন যে এটা কিন্তু বাম দিকে ক্লিয়ার করে লেখাগুলো আবার নিচে চলে আসছে ওকে আর যদি এখানে ফ্লোট রাইট করা থাকে রাইট এখন দেখেন আবারও কিন্তু এটা উপরে চলে গেছে এখন এটা যদি আমরা নিচে নামাতে চাই এখন আমাকে দেখে ডান দিকে ক্লিয়ার করতে হবে তাহলে এখানে ক্লিয়ার লেফটের পরিবর্তে আমরা ইউজ করবো হচ্ছে রাইট দেখতে পাচ্ছেন যে এটা কিন্তু আবারও নিচে চলে আসছে ওকে যদি এরকম হয় যে মনে করেন এখানে একটি ছবি এখানে একটা ছবি এটা ফ্লোট লেফট করা এটা ফ্লোট রাইট করা রয়েছে এখন কন্টেন্টগুলো যদি মাঝখানে চলে যায় এখন আপনি নিচে নিয়ে নামিয়ে নিয়ে আসবেন কীভাবে তাহলে যেটা করতে হবে বাম দিকেও আপনাকে ক্লিয়ার করতে হবে ডান দিকেও ক্লিয়ার ইউজ করতে হবে তো ক্লিয়ার লেফট রাইট দুইবার ইউজ করার প্রয়োজনে আপনি এখানে যেটা করতে পারেন ক্লিয়ার বোথ ইউজ করতে পারেন যদি আপনি ক্লিয়ার বোথ ইউজ করেন তাহলে বামেও ক্লিয়ার হচ্ছে ডানেও ক্লিয়ার হচ্ছে তাহলে ক্লিয়ারের আমরা ভ্যালু দেখলাম তিনটি একটি হচ্ছে লেফট একটি হচ্ছে রাইট এবং আরেকটি হচ্ছে বোধ আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে ক্লিয়ার কীভাবে ব্যবহার করতে হয় ওকে তো আমি ফ্লোটের আর আরেকটি এক্সাম্পল আপনাদেরকে দিচ্ছি সহজে বোঝার জন্য ফর এক্সাম্পল আমি এখানে একটি ক্লাস নিচ্ছি পক্স ওয়ান নামে এবং আমি এটাকে ডুপ্লিকেট করতেছি কন্ট্রোল ড্রিপ ডিপ্রেস করি বক্স ওয়ান দেন হচ্ছে বক্স টু আর এরপরে হচ্ছে বক্স থ্রি এরপর এখানে হচ্ছে বক্স ফোর ওকে এখন এবং এখানে
से इटर एक टी हाइट दिए ची हाइट कोलों दे मने कोलों चे 200 पिक्सेल ओके बैकग्राउंड दिए ची हैश 333 ओके तब पर एक ने देखते पास ने चे बैकग्राउंड के এখন আমি প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল কালার দিছি না হলে আমরা বুঝতে পারবো না বক্স 1 কে ধরতেছি এটার একটি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিচ্ছি ব্যাকগ্রাউন্ড কোলন দিয়ে হচ্ছে সে ফর एग्जांपल রেড আমি এটাকে কপি করতেছি কপি করার পর 1 2 3 প্রত্যেকটার নাম চেঞ্জ হবে বক্স 1 এখানে বক্স 2 হবে এখানে বক্স 3 হবে এরপর যেটা রয়েছে বক্স 4 হবে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমি চেঞ্জ করে দিয়েছি যেন আপনারা প্রত্যেকটা এরিয়া ভালো করে বুঝতে পারেন লাইন দেন হচ্ছে এখানে দিচ্ছি হচ্ছে ইয়েলো আর এরপরে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে সেম গ্রিন দিচ্ছি ওকে তারপর দেখতে পাচ্ছেন যে চারটি এরিয়া এখানে চলে আসছে এখন এগুলো প্রত্যেকটির উইথ হচ্ছে 100% মানে এখান থেকে এটুকু 100% জায়গা জুড়ে রয়েছে আমি এগুলো এরিয়া ছোট করে দিয়েছি ওকে তো বক্স ক্লাস কি দিতেছি ধরার পর এখানে উইথ সেট করে দিচ্ছি হচ্ছে 25% করে 25% তাহলে আমাদের 100% কমপ্লিট হয়ে গেল 25 25 25 25 ওকে এখন এগুলোকে এগুলো বর্তমানে নিচে রয়েছে নিচে নিচে রয়েছে আপনি চাচ্ছেন যে এগুলো পাশাপাশি নিয়ে আসতে সেটা আমরা নিয়ে আসতে পারবো কিভাবে এই বক্সে আমি ফ্লোট প্রপার্টি ইউজ করব এই বক্সকে ধরা মানে প্রত্যেকটি ডিপকে ধরা তো ফ্লোট লিফট ইউজ করতেছি এখানে সেমিকোলন দিয়ে শেষ করে দিয়েছি আমরা দেখতে পাচ্ছেন যে প্রত্যেকটা এরিয়া কিন্তু এখন पासा पासा चला आज चाहे मैं 25 परसेंट नहीं जो इन नियत से करूं 100 परसेंट के जो अपने चार भाग करें तो 25 परसेंट को एक इन तो पोर बैंग परफेक्टली ये टा सेट हो बैंग ओके अपने जो दी छोटी बॉक्स रखते चान शेयर चाहे अपने 100 के छोटी ये भाग को ले अपने परसेंटेज पे जब बैं क्लियर प्रॉपर्टी की वावे व्यवहार करता है तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम रा सिस्टर से उन्नत प्रॉपर्टी नियम का था बोल बो शेपर जन तो भला था एक धन्यवाद